Kau mikir ling? Viva Pichinho! Kini mo ang singgit sa kalipay, isip pasalamat sa Batang Isos. Siya lamang ang tinubdan sa Tanang Grasya o mga panalangin ng atong gidawat kanunay. O siya lamang ang paglaob na itong tanang. Busa sa ulogo na usap na ito ang iyang kapistahan. Atong pukaon sa makausapa ang atong pagtuo o gihatang atong mga pagdaig kaniya. Kabaw ang labing balaan na ginoo. Dali ka mong tanahan. Mudungan kita sa kadaghanan sa pagsayaw o pagsinggit biba, Senyor. O Senyor Santo Niño, nagampo kami kanimo. Ilaom ning dughan ng hayo kami o pasaylo. Ikaw ang among tigpanalipod o kadangpan sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan. Ikaw ang among patron ning among dakbayan sa sugbo sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ako ug ang akong banay ingon man ang tibuok CCTN family panghinaot kaninyo ug usa ka malipayong pagsaulong sa fiesta sinyo. Biba pit sinyo. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. sa mga berita sa Serie 47. Ang presentasyon karong Sabado andam na apan mahimong ikansilar kung ano ni Migo nga pangyo. Yung nagpaparegister. So we are not uh, we are not foreseeing yung limitation as of the moment. But yet, if makita natin na magiging crowded sobra. Sa polisan, may pahinga nag-simulation exercise alas sa pagpatuman sa hugot ng seguridad sa Serie 2019. Titignan natin pag nandyan na eh yung sitwasyon. And what is very important there is yung management of the crowd. Operasyon sa habal-habal sa subo o sa timok nasod, posibleng mahimon ang legal. Mga kanitaw ni Drag Lord Ryan Sabalones, konfirmado ang ibalik na sa legal nga negosyo suma sa PNP. Um, uh, yun pong aming information gathering, uh, patuloy po ito. And we have reasons to believe na patuloy pa rin po yung drug dealing. 
Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. O sa katawan ko, tob sa mabot sa tong sibya sa tibo kalibutan maing hapon. Live kita karon sa CC10 Channel 47 ug dungang madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. O ba ni Atty. Rufil Fernandez Banyok, ako si Divine Marshal Flores o kini ang Sayre 47. Fluvial procession karong adlaong Sabado. Giklaro sa Coast Guard nga andam usab kan silahon ang fluvial procession kun dunay mo abot nga bagyo dinhi sa Sugbo. Mga barko giawag nga morehistro sa samang sayupa aron mahatagan sa mga rota nga anging agian og aron malikayan nga ma-impound ang kasayuran ihatod ni RV Viloso. Nagiusa sa usa ka pagpulong kining sakop sa Philippine Coast Guard Cebu nga gitambungan usab sa sakop sa Philippine National Police PDRRMO ingon man mga health service volunteers kinalang sa gipangandaman nga fluvial procession nga ipagayon karong Sabado giplaster sa Coast Guard and contingency plans niini isip pagpangandam sa mga posibleng kakulian nga mahitabo ato sa fluvial procession contingency plan may mga evolutions tayo yung assumptions natin na in case na may mga scenario like for example Pollution, bombings, and everything we already presented earlier. May mga contingencies na tayo. Ang province and its resources and its assets will be placed under alert charge. Meaning that if ever na mga instances na dilimaya sa simbahan o sa city, ang province ang mukuan ang morespan. Paman sa pagpangandam nga gibuhat sa Coast Guard, subling may baw kini nga kanselahon na niini ang flood procession o kaha mo shortcut na lang ang vessel nga sakyan sa imahe ni Senior Santo Nino kun mga dunay kakulian sa panahon. Igo ni PCG spokesperson Lieutenant Junior Grade Mike Encina nga usa ka challenge kini kanila. Kinikita will uh, refer dun sa pronouncement ng pag-asa uh, according po dun sa memorandum circular natin na uh, 02-13 no guidance of weather during uh, guidance of vessel during heavy weather kapag meron po na, na race and tropical cyclone warning signal dito sa Cebu, well definitely po uh, we will be forced to cancel the sinulog uh, uh, fluvial parade. Hindi po magiging maulan yung, yung sinulog uh, fluvial procession natin and that will also be post uh, challenge po para sa atin. No? In case po na mangyari ito, magiging maulan do walang weather, weather disturbance, itutuloy pa rin po natin yung fluvial procession yet magiging ano po ito magiging madalian lang Nagtagi awhag usab sa PCG ang mga vessels nga buot mo salmot sa fluvial procession sanglit hangtod karon gamay pa lang ang mga vessels nga nakaparehistro Konti pa lang po yung nagpaparegister so we are not uh, we are not foreseeing yung limitation as of the moment but yet if makita natin na magiging crowded sobra yung uh, yung mga divisions natin in place po yung mga registered uh, vessel that would be the time na ililimit na po natin Tataw ni Encina nga 30% sa mga dagkong vessels nakaparehistro na samtang 70% sa mga gagmaing vessels maoy wala pa nakaparehistro Ma'am na-advise na rin po namin uh, sila na magparegister last week pa lang eh, uh, ay dito po nagpena kami eh. Alam nyo naman po yung uh, yung yung uh, isa sa mga culture natin na uh, last minute na na mahabila sa kapot register. So isa rin po ito sa mga challenges na gusto namin i-address kaya po uh, ngayon pa lang ini-encrimes na magparegister na. Kausap ni PCG Head Lieutenant Grade Alvin Dagari nga seryoso ang buhatan sa pag-impound sa mga vessels nga walay rehistro dito sa Shell Island. Ug mga adlaw mo na ang deadline sa registration sa mga vessels nga busmot sa Philippine Procession. Hang karon sa PCG sayo dili na paaboton ang Pagrehistro, Arvilloso, CCTN News.
pulisan sa siyudad sa subayon kahapon ang simulation exercises pagpangandam sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa sinulog 2019. Laing drill himuong kapulisan sa ubang lugar nga lakip sa maagian sa solemn procession o sa sinulog grand parade. Ang kasayuran ihatod ni Chris Liga. Napulo ang hagpa sa mak nga pagbuto sa bomba at sa simulation exercises kung drill sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa Sibu City Hall Grounds kagahapon. Gikod nun gilayon sa kapulisan ang crime scenes aron why makasuhod nga mga tao. Unang misuhod sa crime scene sa masakop sa explosive ordnance disposal kung EOD o K9 dogs aron sa pagsusi kung why lang bomba ng butang sa lugar. Nebuto sa dayon ang masakop sa quick response team o iniatiban sa mabiktima kunuhay sa pagbuto sa bomba. Gano'ng kaganda ang plano kasi situation and what is very important there is the management of the crowd and management So yun yung in-emphasize namin kanina dito na pinag-usapan namin. Just do your part, do your, do your share, and then what is very important here is how you manage the situation. Apil sa sina at pagdakop sa mga sakop sa SWAT team, sa kunuhay mga suspek sa mga pagpamumba. Gyan ko sa ni Garma nga doon ay gamayng kakuang sa pagtubag sa alarma nga nakita ato sa simulation exercises apan giisip hindi nga dali na kininilang makuriksyonan. Of course, it is simulation exercise and uh, may mga nakita kaming dapat uh, improve namin at i-enhance. Kaya kanina, after the exercise, nakaroon kami ng debriefing at uh, inisa-isa namin yung mga nakita naming uh, lapses namin para sa ganoon uh, ma-i-correct namin. So, Buhin sa kuglaing simulation exercises ang kapulisan sa mga lugar nga apil sa magian sa kalihukan sa sinu Grand Parade o ingon man sa kapistahan ni Senyor Santo Nino. Chris Ligan, CCT News. Cebu City Police Office nangandam sa posibleng mahitabo ato sa araw sa solemn procession sa Sabado o sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Kapin sa size meal ka mga pulis o mga volunteers andam na. Ang kasayuran ihato ni Arnold Bustamante. Sunod-sunod nga simulay sa exercises ang himo karon sa Cebu City Police Office kinaya lang nasa hugot nga pagpangandam sa seguridad sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Matod ni Superintendent Wilbert Parilla, happy sa Operation Brand sa CCPO, natulog ka senaryo ang ilang ipangandaman kundi mo ang insidente sa pagpamusil, pagpamumba o ang kampin sa rota sa Sinulog. Yang ito nga ang ilakining giplanuhan kung saan sa pagresponde sa mga pulis kung kinaya may manitabo sa paggagsa na sa mga tao diha sa ruta sa Sinulog din lisod na nga makasunod ang mga sakinan. Oh. Identify ta og lima ka mga posible nga maghitabo and din ang iyang possible nga impact dito sa so 5. So base din ha sa ato ang na-identify nga posible nga mahitabo which is very common ang kaning bombing which is recently na nahitabo sa sa, sa Mindanao and then active shooting mo gini say pinaka possible and stampede. Ibahin na sa inyo, Superintendent Rina Garma, na doon sa unsi ka sektor, aga mga polis, nagipagatap sa ruta sa Sinulog, di na matag sektor kompleto ini sa kagamitan. Ado na sabsilitag sa tags ka mga K-9 unit o explosive ordnance disposal team na mutuwag alarma kung ado na gibiaan nga pa ang posibleng isudlan sa bomba. Ikip na ang medical team. During sa event yun, sa day-day o sa solemn procession, nana sila yung mga designated areas asa sila nakita. And the same way sa ito ang mga medical responders o sa mga APR, Emergency Personnel Response Unit, no? So, nakadeploy na sila within the road area. Gawa sa kapinduha kalipas sa mga unipermadong police personnel na ilatag sa kadalanan, ano na sabi sila yung mga covert personnel na ang ilang tahap mo ang pagpanid sa mga kriminal na pagsusuruy. Wala na nila hilabti ang mga polis sa mga police station. Ano na nila mapigtuhan ang ilang anti-criminality campaign o pagpanakop sa mga nalang bigit sa illegal na drugas. Arnold Bustamante, CCTN News. sa siyudad sa Subo, may andam na sa devotee city nga kapuyan sa mga deboto sa Santo Nino gikan sa lagyong dapit nga way kapuyan din sa dakbayan sa Subo. Gipasalig nga luwas ang tanang deboto nga diha mo istar sa devotee city. Ang kasayuran ihatod ni Desimei Padilla. 
Matod ni Janice Ridulia Cebu City Executive Assistant 2. Mabot sa dulan sa isinta ka container vans ang gibutang diya sa Devote City, abig sa kumpanya maritima. Sa pagbutang sa Devote City, nakigalayon sila sa kagamahana sa probinsya sa Sumbo o dili kinang unang higayon nga ilaha kining gibuhat. Nasayran ang probinsya mga apelgid sa actual operation. Sa registration, ang muhandol ni ini mo ang Department of Manpower, Development and Placement kung DMDP o ang house parents ang taga-probinsya mismo. Sila ay nakaila sa ilahang mga konstituente sa province at least na sila ay um, way or na sila ay uh, dako nga makatabang sa pag paghaan ay aning ato ang kuan ang ato ang Dili mo menos sa usa ka gatos ka empleyado sa probinsya ang apil ni ining Devote City. Sa miring tuig, miabot sa Carpentries Mill ang nagparehistro sa Devote City o garong tuiga. Gipanglantawan nila nga ingon ni ana gihapon kadaghan ang magparehistro. Gumikan kay di kayo daghan ang container vans, dunay tents nga gipuno ang syudad aron ma-accommodate gyud ang tanan nga mga deboto. Supposedly um, sa una amo na siyang gikuan nga 40 but as of now, most probably mga 40 to 50 siguro ang ato ang ipasulot. Uh, usually, mga good, dili mga good na sila mo stay. Iguro na sila ibutang ang ilahang mga gamit, pero mga gawas radyo na sila. Muanhara siguro na sila, kasagaran na sa dana mga tugay, ang mga bata rasad o mga mama, kasagaran na sa mga lalaki, sa gawas rasad na sila, kay mga maligya na sila. Dunay mga tagadaing lugar sama sa Dumaguete, Bantayan, Bohol ug uban pa ang mudag sa sa Devote City. Sa iyang pagparehistro, dunay requisitos nga pangayoon sama sa bus ticket nga gikan sa Karkar o gikan sa Danao. May tungod sa seguridad sa Devote City, si Ridulia miasoy nga dunay security. Gani ang probinsya tabang gyud ang pagbantay sa seguridad sa pit. Nasuta sa nga dunay house rules nga ipatuman sa Devote City. Yes, may pabiya, CC Tennis. Sinulog tickets pa na yung gidagsa sa mga buot mo saksi sa mga kalihukan sa Cebu City Sports Complex. Kinisang pagkiawag ang mga subuanon nga musayo pagpalilog tickets sa mga dunapay na hibiling mga slots, colored coded. Ang mga sinulog tickets din ang labing mahal, mapalit sa trag tag 3,000 pesos o usaka libo ka pesos ang labing barato. Mapalit ang sinulog tickets sa Cebu City Sports Center o ito usab ang langay ng pagbaligya ni Ine aron dili maduplicate o malikayan ang mga pike ng mga tickets. Ako gis lang i-advise nga kinanglan mo ani gid sila nga kana ang earlier lang gud kay ngano first come first serve man gud ang amo ang ko ang gud ang among ang service lang gud diri so kinanglan kay kung magtugay sila so to na sila dapit sa pinakataas so more or less kinanglan mo sayo gid sila kay mo open among gate is 7 so before 7 na ani gid sila diri Masunod, operasyon sa habal-habal sa Sugbo o sa Tibok Nasod, posibleng mahimod ang legal at tangi sa ito pagpalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniado nga wala pa kong magamit, kung ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown e, ako, akong mga lutaha. No? Labi na gikanta sa overtime, di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? mag-glockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na akong glockdown, kay kusog na akong mulakaw, tungod sa paggamit na ako sa koy. So ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagan tayong salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy, herbal capsule. si Super Gabriel Bonho usa ko ka magsisibya na asay sideline nga nagnegosyo og litson baboy dili kalikayan sa kadaghan akong trabaho na nagsakit-sakit unya kinahanglan sa dayon tag suporta pag 
na ko sa K-Max Capsule. Nakaoy na kong lawas. K-Max Capsule na sab mo, matag adlaw, aron atong lawas, nga maoy puhunan ra nato perming baskog, perming lagsik, K-Max Capsule, kay to the max, ang K-Max. K-Max Capsule! Sa una, vitamin E jud ko. Pero sukad nag Astax 9 ko, feeling na ko, nininod akong skin og aura. Gamultay vitamins ko sa una. But with Astax 9, lagsik ko ug daghan kong mabuhat ni na day. Energy booster gina ko ang Astax 9. Productive ko sa ko ang work, business, and sports. With proper diet and exercise, Astax 9 helps give the vitality and beauty you need. Para good vibes. IPI, your wellness, our passion. Mahalagang paalala, ang Astax 9 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit. Ang Pasko o sa kalabing mabulukong Tungod kay ang batang isus na tao sa pasungan. Busa, mga kagalaan po sa Lapu-Lapu City, ug tibuok kalibutan. Maglipay kitang tanan o kalintanta ang mga kasakit na atong nahiaguman. Malipay yung Pasko o bulahang baguntuin. Kini ang inyong alagad, Juicy Hayashi. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Ako si Super Gabriel Bonho, usa ko ka magsisibya, naasay sideline nga nagnegosyo og litson baboy. Dili kalikayan sa kadaghan akong trabaho na nagyoy sakit-sakit o niya kinahanglan sa dayon tag suporta. Pag tumar na ko sa K-Max Capsule, nakauyon akong lawas. K-Max Capsule asab mo, matag adlaw, aron atong lawas nga maoy puhunan ra nato, perming baskog, perming lagsik. K-Max Capsule, kay to the max ang K-Max. K-Max Capsule! In the heart of Cebu, lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong gamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Sa una, vitamin E jud ko. Pero sukad nag Astax 9 ko, feeling na ko nininod akong skin og aura. Gamultay vitamins ko sa una. But with Astax 9, lagsik ko ug daghan kong mabuhat ni na day. Energy booster gina ko ang Astax 9. Productive ko sa ko ang work, business, and sports. With proper diet and exercise, Astax 9 helps give the vitality and beauty you need. Para good vibes. IPI, your wellness, our passion. Mahalagang paalala, ang Astax 9 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
Pisi Rookie Dista Kamento sa RDD Plumbing Solution. Happy Pista kanyang tanan, Pit Senior! Dunay posibilidad nga mahimo ng legal ang operasyon sa motorcycle taxi o mas na ilang habal-habal din his... Kini suma pa ni Cebu si Mayor Tomas Osmeña nga gidapit aron makapabulong sa public hearing nga giduma ni Kongresista Winston G Castillo alang sa maong katuyuan. Matod ni Osmeña nga umulon sa House Committee on Transportation ang resolusyon nga nag-awag sa Department of Transportation pagpagawas og executive order nga magila sa balhabal nga legal mode of transportation. Tunaan sa ansya ang resolusyon og muhatag usab sa ilang reports sa sunod hearing, mga duha si managikan karon Sila si Cebu City North District Congressman Raul Del Mar o South District Congressman Rodrigo Bibo Tabillanosa sa South District maoy mi panday sa House Bill Number 6049 nga nagtinguha paglegalay sa balhabal sa nasod. Si Governor Hilario Davide subling mipadayag sa iyang suporta alang sa mga habal-habal. Kiniuman ang gimong nga committee hearing sa ubos bay balauranan labot sa regulasyon o paghimong legal sa motorcycle for hire. Mato ni Davide, gamit kaayo ang mga motorcyclo dili lamang sa syudad kundi lakip na sa mga kalungsuran dinhi sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ni Hato de Astra Lugar Taheverola. Suporta do ni Davide ang tinguha nga mahimo gyud nga legal ang operasyon sa mga balhabal o motorcycle for hire dili lang dinhi sa Subo kundi lakip na sa tibuok nasod ang ubos balay balauranan himo og committee hearing labot niini diin si Cebu City Mayor Tomas Osmeña subli usab nga ni atubang sa mga kongresista og dipadayag nga mukolaps ang ekonomiya sa Subo kung dili itugot ang regulasyon sa mga habal-habal mato ni Davide daghan ang mga tawo nga nagsalig sa maong matang transportasyon gani sa mga kabukiran og hilit nga pit sa probinsya sa Subo. Mao kini ang dali nga kasakyan aron makaabot ang kabataan sa mga tunghaan ug ang mga ginikanan sa merkado sa poblasyon aron mopalit og supply sa pagkaon. The need really for habal na kita magina nato we, we see that even in our sa, sa mga towns here in Cebu, uh, people are dependent on that. Okay, there's there's still so many roads, mga interior roads, but even barangay roads na really accessible by four wheel vehicles. No, kana hilit-hilit na gyud ba? Nelo'y putaw ang kayo, mga bata, kung kasi lang masakyan. Karong pag-regulate sa operasyon sa Balhabal, gisugyot ni Davide nga istriktohon yun ang requirements na kinahanglan alang ni Ini. Kinahanglang maklaro sa balaod kung kinsa ang manubag, kung doon ay mahitabo nga disgrasya. Dugang ni Davide, mas mayusag nga mag-regulate ang ginaganon sa mga motorsiklo nga maulay tugutan nga maka-operate nga Balhabal. Ito ko na lang buwan ang kanang sinana na ang ang requirement. That's why i-regulate yun. Importante nga na ilo that will regulate that. Desmay Padilla, CC10 News. Mga empleyado sa Kapitulyo hugot nga gipahimangduan nga dili mag-apil-apil sa politika taliwa sa nagkaduol ng piniliay sa buwan sa Mayo. Si Governor Hilayo Davide Miingon nga manubag sa balaod katong mga empleyado nga mga mpanya alang sa bisan kinsang kandidato. Dugang niya kung buot mga mpanya sa mga kawani, mas maayong murisain kini sa katungdanan o ka muduso o leave of absence sa tsabaho. Ang kasayuran ihatod ni Dissime Padilla. Hugot nga gidili sa Civil Service Commission kung CSC alang sa mga kawani sa gobyerno, ang electioneering o aktibo nga pagsalmot sa kampanya sa piniliay. Subay ni Ini, gipasidanan ni Gobernador Davide ang mga empleyado sa provincial government. Ilabi na ang mga regular o casual nga dili mag-apil-apil sa politika. Karun nga nagkadool na ang eleksyon. Matod sa gobernador, gamito niya ang balaod bato kanila kung sila mupugo sa pagpangampanya alang ni Bisan Kinsang kandidato. Dugang niya, ang ayang ito yan lang sa mga empleyado sa isgutanan sa politika ngadto sa mga politiko nga sama kaniya sa bisig gobernador o sa mga board members 
Sunday. 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 The civil service is very strict about giving mean, employees, uh, government employees, uh, you know, electioneering. Uh, mm. So we will use the law against them. Mm. The NGOs, I don't want to say the NGOs, the security of tenure. Kumbot, giyod ng mga kampanya sa mga empleyado. Gitumbok ni David nga ang ayan mo undang na sila sa ilang pagpanirbisyo o kahamudo sa uglive sa ilang trabaho. Kay nung dumana, nga doon ay mga job order employees sa pipilak ka mga board member, wala na girin yun ni David tungod kay gilantawan niya na dili kinimakaalag ng insakto sa provincial government kani dapig na kini sa personal o politika ng agenda sa mga bakal. Apan, giklaro sa gobernador na nanubra ng ihap sa mga kawani sa mga board member, hinundan nga wala na sila girin yun. Giklaro niya nga dili pa mulitika ang direktang hinungdan sa renewal sa pipila ka mga kawani. Ito, baby, if you want to campaign, kung katulong nga din yung PL, gusto mo mga panya, either you resign or you file a leave of absence. Ora good. Desme Padilla, CC10 News. Mandawi City Health nakigalayon sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office Consenro sa gipahigayong pakisusi labot sa mga hospital waste nga gilabay sa Butuanon River. Samtang Senro mo rekomendar sa City Legal Office nga kasuhan ang Davao City Environmental Care Incorporated. Ang kasayuran ihatod ni Remy Dumabo. Human nga ni pagawas niya itong Biernes og Seize and Desist Order. Batok sa Davao City Environmental Care Incorporated. Pugi padadaan pa og notice of violation ni itong Biernes og Sabado. Apanwa dawata. Ang gipadadaan karon sa Mandawi Senro. Og notisya pagmando kanila nga limpyuhan ang ilang tugkaran o ang kilid sa Butuanon River sa mga nagpasad nga yellow plastic o mga hospital waste. Apan musunod o dili man ang DCECI, mato ni Architect Araceli Barlam, ang pango sa Mandawi Senro, nga ilang irekomendar karong si Manahang ngadto sa Mandawi City Legal Office ang pagpasaka og kaso batok sa maong kumpanya. Kalapasan sa provision sa Philippine Clean Water Act sa Republic Act 6969 o kalapasan sa RA 9003 sa Ecological Solid Waste Management Program. Inom duman, nga itong biyernes, gituyo sa taga Senro ang pasilidad sa DCECI na nahimpang padung sa gitaradaan nga umapad damsite diya sa barangay umapad dakbayan sa Mandawi. <tinyo> And after this video, I'm going to inform that we shall be pursuing legal action based on the violations. And then um, the facility, although they have been ordered to clean up, well, among you see them clean up on the premises outside the facility, um, it will be written, the order will be written by mayor today. The clean up order will be given for a maximum of 24 hours. And then after that, we'll pursue the court. Si Dr. Edna Seno ang nitugan na nimando na siya sa ilang mga health workers sa barangay Wapad o sa Paknaan sa pagsusi sa lugar. Ilabi na sa nimatangan sa mga residente nga nireklamo sa baho sa aso kung na doon ay gihimo nga pagsunog at all sa kagabihiyon sa gingong mga hospital waste. Lakip na usab ang baho nga gikan sa hospital waste o yellow plastic nga naa sa kilid sa sa. Gani giyang konsa doktora nga posible yun kini nga mo'y hinungdan sa respiratory illness kung mga sakit sa ubo o guban pa ang maong grabing baho. Hinungdan nga ang niya sa mga residente sa maong lugar sa pagsulob una o mga mask ilabi na kung musugod na usab pag alis nga sa kabaho. Nagplano sa bang si health pag pangladapod o mga mask. Also conducting some sort of an investigation whether uh, there has been, there had been community folks who had been in contact with such garbage. But the staff here at the health center in Paknaan was informed that there was a complaint from the residents here in the area. Because the smoke smoke, especially in the evenings. And to the direction of Paknaan. So we will be Tinguha sa probinsya sa Subo nga mas mahimong andam o resilient panahon sa emerhensya o kalamidad. Subay ni ini ang kapitulyo ni Sudo Kasagutan Tali sa Flip.
Philippine Red Cross alang sa pag-enroll ni ini sa ilang mga empleyado isip rehistrado ng mga volunteer sa grupo. Ang Memorandum of Agreement gagipermahan nila ni Governor Hilayo Davide o Red Cross Secretary General Elizabeth Zavalia o nang giaprobahan sa Taunta Provincial pinaagi sa Osaka Resolusyon sa miaging tuig. Ubos sa kasabutan, ang mga volunteer mo paubos sa training labot sa disaster management, preparedness and response o ang PRC mo'y mangulo sa courses nga maglambigit sa kaluwasan. Aron pagproteher o sab sa volunteer, i-cover sila og membership accident insurance benefits sa Red Cross. Uh, this is very important for the uh, Philippine Red Cross because this means um, attaining our objective of really um, being able to train so many people in preparedness because the name of the game now is resiliency. Nagsugod na ang Division for the Welfare of the Urban Poor sa clearing operation sa dapit nga nasunugan sa barangay Dulo, Fatima, Ning, Dakbayan. Kinialang sa pagpatuman na sa reblocking, Maton Diwop Operations Chief Genevieve Alcoseba tugtan nga masalvage sa mga biktima sa sunog ang pwede pang mapuslan nga mga housing materials sa dilipahingpit nga ipatuman ang total ground zero. Napanglantawan ni Alcoseba nga mahuman ang clearing operation sunod si Mana, aron makapadayon sila sa pag-survey sa home lots. Makatabang ang survey pag ila sa ginaganon sa mga structures o both sa city-owned property o private-owned property. Ang pagpatuman sa re-blocking scheme, nagpasabot nga mo observar sila sa 6.5 meters na road distance o pathways nga 3 meters ang gilap dun. Dulan 400 ka mga panimay ang gilamoy sa kayo sa maong sunog o may abot sa 659 ka pamilya ang apiktado. Mga kanil tao ni Drug Lord Fran Sabalones, konfirmado ang ibalik na sa ilegal nga negosyo suma sa PNP at tangi sa itong pagbalik sa Sayre 47. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ag resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Daghang daghang salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Let your appetite be just right at Sixto and Benin Meat Store. Sixto and Benin Meat Store specializes in churizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Benin Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City. With telephone numbers 2561581 and 2596569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Benin Meat Store. Ako si Super Gabriel Bonho, usak ko ka magsisibya. Naasay sideline nga nagdegosyo o litson, baboy. Dilik kalikayan sa kadaghan akong trabaho na nagyoy sakit-sakit o niya kinahanglan sa dayon tag suporta. Pag tumar na ko sa k Capsule, nakauyon akong lawas. K-Max Capsule na sab mo, matag-adlaw, aron atong lawas nga maoy puhunan ra nato. 
Perming Basco, Perming Lagsik, K-Max Capsule, kay To The Max, ang K-Max. K-Max Capsule! Provincia mi kumpermar nga mi balik na usab sa illegal nga negosyo ang mga kanisakop ni Franz Balones sa lungsod sa San Fernando kini bisan pa sa paghingasog sa gubat batok sa illegal nga jugas ang kasayura di hatod ni Arnold Bustamante Wala gi sa dikway sa hepe sa Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Manuela Brujina nga mi balik na usab sa ilahang naandang nga illegal nga negosyo ang mga kanisakop ni Franz Balones ang miangkon nga drug lord sa Subo Mato Ricardo Dela Brujina nga padayon paghihapon ang problema sa illegal nga druga sa lungsod sa San Fernando karin na bag ulang doon na nga dagpa na mga bagong police personnel nga destino sa mong lungsod wala nang mitugaan si Chief Superintendent Dibol Sinas nga nakadawat sa report nga aga mga gaway kay Anthony Sabalones nga nangawagtang human milingkot sa presidente Rodrigo Duterte mi balik na usab sa ilang pagpamarigyag illegal nga druga Yes, ma'am. Uh... 
yun pong aming information gathering, uh, patuloy po ito. And we have reasons to believe na patuloy pa rin po yung drug dealing na nangyayari sa uh, San Fernando. In fact, uh, in fact uh, just uh, last night, nagkaroon na po kaagad ng operation ang uh, personnel, ng, ang bagong personnel ng San Fernando under the leadership of uh, Police Chief Inspector Pasqui. Ang Police Regional Office 7, hukot nga nagmonitor ka rin sa Balunes sa Probinsa Sugbo tungod sa posibilidad nga nakipkinin nga may balik usap sa pagpadagan sa ligal nga drugas. Giyang ko ni Abruhina na nakadawat sa naging informasyon nga nasigpatan si Sabalunes sa San Fernando aban nila pakinig ipaubo sa validation kung sa kinig katinood. We are validating reports. We are receiving reports na may mga instances ng uh, may mga pres may presence po yung subject person. But then validate po ito, itong uh, report na tinatanggap namin. Sa mga bangsa ng labay ng mga buwan na nangasikap sa gihimong anti-drug operation sa kapuntan ng probinsya, ang mga kaoban kinento ni Sabalunis, di ang usan ni napatay sa nitong ambo sa Argao, Ugning Bagulang, katong konsyal sa lungsod ng ipatay usab sa riding in tandem. Pero Busarante, CCT News. Lamdag, upay ni Tatay Dodong Limchua. Sa daan niya kasulatan, atong mabasa ang sugilanon sa usak kapropeta nga si Daniel. Itong panahon na nakadawat siya pananahon o vision na may umabot ka gubat. Siya ang mutana sa ginoon. Usa ka ang pinagpunta na nga ang, ang iyang pag-ampo na lumuhog sa ketesan. Sukat pa niya itong unang adlaw na iya kininggi padangat, ginuhog na siya sa ginuhog. Duyo sa kasayuruan ni Daniel, ang ginuhog niya ay may gihimo ng mga lakan. Kita mo to mo salig sa ginuhog. Kapanusahay sa panahon nga why ito ba ang itong mga pag-ampo, kita mahuyang. Kita magduda. Ang uban pa gani, mubuhi sa ilang pagsalig sa ginoo. Kapan kining kasinatian ni Daniel, naghatag ka na itong paglaho. Nabisan pa kung why ito ba sa itong mga pag-ampo, ang ginoo tungod sa iyong gugmaw kaluhi, may buhaton giyon alam sa itong kayuhan. May soon, mo kini ang atong lamdang karong alaman. Tayong salamat. Shalom. Mo ka to naglangkob sa itong mga balita sa Sairi 47. Sa nga ni Atty. Rufil Fernandez Banyo, kako si Divine Marshall Flores, hantod ma din hilang sa inyong pabuitong tuluman nun, Sairi 47.